हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स कैसे हैं आप लोग आशा करूंगा आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे घर पर होंगे कोरोना वायरस से बचे होंगे प्रेपरेशंस भी आपकी अच्छे से चल रही होंगी सो डियर एस्पिरेंट्स वी आर बैक वंस अगेन विद आर टॉपिक द नेम ऑफ विच इज़ फ्रेजल वर्ब्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू टेक आर सेशन नंबर एट फ्रेजल वर्ब्स से ही होगा और रिकॉल कर लिया जाए एक बार फिर से फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है डियर एक्सपीरियंस फ्रेजल वर्ब्स की परिभाषा क्या है सर जब एक वर्ब का यूज़ प्रेपोजिशन के साथ किया जाता है और वर्ब अपना मीनिंग छोड़ देता है और प्रेपोजिशन अपना मीनिंग छोड़ देता है एक नया ही मीनिंग तैयार होता है इस नए मीनिंग को बोलते हैं क्या फ्रेजल वर्ब सो आज हम डिस्कस करेंगे टेक से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब को तो टेक से संबंधित फ्रेजल वर्ब क्या क्या हो सकती हैं पहले हम देखेंगे टेक की वर्ब्स क्या क्या हो सकती हैं लेट अस टॉक अबाउट देम सबसे पहला वर्ब है सर टेक सेकेंड वर्ब इज टुक एंड थर्ड फॉर्म इज टेकन ये सभी को पता होता है तो इनसे रिलेटेड क्या क्या इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हो सकती हैं वो हमें डिस्कस करना होगा डेयर एक्सपीरियंट्स टेक का मतलब लेना होता है पर टेक के साथ जब प्रेपोजिशन चेंज हो जाता है तो इसका मतलब उसका अर्थ पूर्ण रूप से चेंज हो सकता है उसका अर्थ सिर्फ लेने का नहीं होगा उसका अर्थ चेंज हो सकता है और इसी चेंज को डिस्कस करना है हमें आज की क्लास में लेट अस टॉक अबाउट इट यहाँ पर लिखा है सर टेक आउट देखिए टेक आउट मान लीजिए कोई चीज़ बैग में है टेक द क्लो क्लोथ आउट मतलब उसे आप बाहर निकालिए टेक आउट का मीनिंग हमें क्लियर होता है ये तो बहुत सिंपल सी बात है किसी चीज़ को बाहर निकालना पर यहाँ पर एक और मीनिंग लिखा है टू एसेसिनेट स्पेलिंग देखिएगा एसेसिनेट की डबल एस डबल एस आता है टू एसेसिनेट का मतलब होता है टू किल और टू किल का मतलब होता है सर कत्ल कर देना मर्डर कर देना या मार देना तो यहाँ पर आप टेक आउट का यूज़ करते हैं मार देने के कंटेक्स्ट में भी मोहित विल टेक वन आउट हु मैरिज किरण इसका मतलब है मोहित उसको मार देगा उसको किल कर देगा हु मैरिज किरण जो किरण से शादी करेगा मोहित कहता है किरण अगर मेरी नहीं हो पाई तो किसी और की भी नहीं हो पाएगी तो मोहित विल टेक वन आउट टेक सम वन आउट का मतलब होता है टू किल सम वन इसका मतलब ये नहीं है कि सर टेक वन आउट का मतलब उसे बाहर निकाल देगा नो no, यहाँ पर जो कंटेक्स्ट है वो कंटेक्स्ट क्या है ये जानना जरूरी है यहाँ का कंटेक्स्ट है सर टू किल तो टेक आउट का मतलब टू किल भी होता है सो इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू बढ़ते हैं सेकेंड फ्रेजल वर्ब की तरफ दैट इज टेक एन ये बहुत अच्छा है टेक सम वन एन इसका मतलब होता है किसी को अपने घर पर ले जाना और आप इसे याद भी कर सकते हैं टू अडॉप्ट किसी को अडॉप्ट करने के केस के अंदर कोई स्ट्रे एनिमल है स्ट्रे का मतलब गली का गली का कोई जानवर है स्ट्रे एनिमल अगर आपको उस पर दया आ गई एंड यू वांट टू टेक हेम इन उसे आप अंदर लेके जाना चाहते हैं तो इसका मतलब आप उसे अडॉप्ट करना चाहते हैं तो टेक इन का इस्तेमाल आप एडोपशन के केस में करते हैं तो अडोप्ट के केस में क्या लगाओगे टेक के साथ एन अगर किसी को मारने के केस की बात हो रही है तो टेक के साथ क्या लगाना पड़ेगा आउट टेक ओवर ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसका मतलब है टू कंट्रोल कंट्रोल को आप ओवर से रिलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। कंट्रोल की जो प्रेपोजिशन होती है दोस्तों वो ओवर ही होती है तो इसका मतलब क्या होगा सर टेक ओवर का मान लीजिए किसी कंपनी को टेक ओवर कर लेना है तो इसका मतलब है किसी कंपनी पर अपना कंट्रोल कर लेना किसी कंपनी पर अपना क्या कर लेना कंट्रोल कर लेना जैसे मैंने बोला एक सेंटेंस द कंपनी वॉज इन अ वेरी बैड सिचुएशन वेन शी टुक ओवर इसका मतलब कंपनी बहुत ही बुरी स्थिति में थी जब उसने संभाला उस कंपनी को संभाला टेक ओवर का मतलब होता है सर संभालना या कंट्रोल करना तो इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज टेक अप इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब टेक अप इसका मतलब है सर टू स्टार्ट टू लर्न समथिंग न्यू एज अ हॉबी आपने किसी चीज़ को शुरू किया है सर हॉबी के रूप में आपने किसी चीज़ को जस्ट रिज्यूम किया है या प्रिज्यूम किया है या परस्यू किया है पी यू आर एस यू ई परस्यू परस्यू का मतलब होता है सर कोई काम को करना कोई काम को स्टार्ट करना कुछ काम को स्टार्ट करना टू स्टार्ट डूइंग अ वर्क उसे बोलते हैं सर टेक अप जैसे कि एक सेंटेंस लिखा है आई हैव टेकन अप गिटार क्लासेस इसका मतलब आई हैव स्टार्टेड टेकिंग अप गिटार क्लासेस इसका मतलब मैंने गिटार क्लासेस लेना शुरू कर दिया है तो टेकअप का मतलब क्या होगा सर परस्यू करना परस्यू का मतलब क्या होता है सर 
परस्यू का मतलब होता है किसी काम को शुरू कर देना तो क्लियर हो जाना चाहिए फिफ्थ फ्रेजल वह बोलता है टेक अप विद यहाँ पर टेक अप है सिर्फ और यहाँ पर विद का इस्तेमाल किया है इसका मतलब क्या होता है टू डिस्कस अ कंसर्न विद समवन किसी प्रॉब्लम को किसी के साथ डिस्कस करना उसे बोलते हैं टेक अप विद एग्जाम्पल देखिए बेहतरीन है आपके सामने आई विल टेक दिस सिचुएशन अप विद द टीचर मैं इस सिचुएशन को ज़रूर डिस्कस करूँगा टीचर के साथ और टीचर टीचर के साथ डिस्कस करने के बाद मैं उसे बोलूँगा फिक्स इट अप इसे जल्दी से फिक्स कीजिए आई विल टेक दिस सिचुएशन अप मतलब मैं इस सिचुएशन को टीचर के पास लेके जाऊँगा एंड डिस्कस इट विद द टीचर टू डिस्कस अ कंसर्न विद सम किसी को किसी कंसर्न को किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करना इट इज़ टेक अप विद नेक्स्ट इज टेक आफ्टर टेक आफ्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ यूज इन डेली लाइफ ऑल्सो टेक आफ्टर काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है डेली लाइफ के अंदर टेक आफ्टर का मतलब है टू बिहेव लाइक समवन किसी के जैसे बिहेव करना किसी के जैसे दिखना नहीं किसी के जैसे बिहेव करना इस सेंटेंस में साफ साफ लिखा है माई सिस्टर टेक्स आफ्टर माई फादर इसका मतलब है मेरी सिस्टर बिल्कुल मेरे फादर की तरह बिहेव करती है इफ़ आई से माई फादर इज हार्ड वर्किंग देन शी ऑल्सो बिहेव लाइक माई फादर शी इज़ ऑल्सो हार्ड वर्किंग तो हार्ड वर्किंग की बात करें तो जैसे मेरे फादर हार्ड वर्किंग है एंड सो इज़ माई सिस्टर वैसे ही सिस्टर मेरी हार्ड वर्किंग है इसका मतलब दे बिहेव लाइक वेज मतलब बिल्कुल सेम सेम बिहेव करते हैं इसके लिए आप क्या यूज़ कर देंगे टेक आफ्टर नेक्स्ट इज टेक पैक टेक बैक का इस्तेमाल दो जगह किया जाता है एक तो वर्ड या प्रॉमिस मान लीजिए किसी को आपने भला बुरा कह दिया भला बुरा कहने का मतलब है किसी को आपने अब्यूज़ किया या गलत बात बोल दी किसी को और आपको बाद में एहसास होता है कि आपने तो ये गलत काम कर दिया तो उसको आप अपोलोजाइज करने के लिए जाते हैं आई टेक माई वर्ड बैक इसका मतलब है जो कहा मैं उसे वापस लेता हूँ कहते तो वैसे ऐसे ही हैं कि शब्द कभी भी वापस नहीं आते पर ऐसा बोल दिया जाता है कि जो मैंने कहा वो गलत कहा तो आप कैसे कहेंगे इस बात को आई टेक माई वर्ड बैक आई अपोलोजाइज या कोई ऐसा प्रॉमिस आपने कर दिया जिसे आप निभा नहीं सकते इसके लिए भी टेक बैक का इस्तेमाल किया जाएगा आई वॉन्ट टू टेक बैक माई प्रोमिस मतलब मैं अपने प्रोमिस को वापस लेना चाहता हूँ आई कैन नॉट कम्प्लीट इट एनी मोर इसे मैं और कम्प्लीट नहीं कर पाऊँगा इसे मैं निभा नहीं पाऊँगा तो टेक बैक का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप किसी बात को वापस लेते हैं या जब आप किसी प्रोमिस को वापस लेते हैं बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर एट्थ और यू कैन से फ्रेजल वर्ब नंबर एट पर्टेनिंग टू टेक टेक के साथ ऑफ बहुत ही जनरल कंटेक्स्ट है टेक ऑफ का इस्तेमाल सेपरेशन के लिए किया जाता है जब एक प्लेन सेपरेट करता है लैंड से एयर में जाता है तो उसे आप बोलते हैं सर टेक ऑफ कि प्लेन टेक ऑफ करे या एक तो कंटेक्स ये है बहुत सिंपल सा दूसरा कंटेक्स है वेन अ बिजनेस बिकम सक्सेसफुल सडनली एकदम से यदि बिजनेस सक्सेस हो जाता है सक्सेसफुल हो जाता है एकदम से बिजनेस प्रॉस्पर हो जाता है तो उसके लिए भी आप क्या यूज़ करते हैं टेक ऑफ मतलब एकदम से आपका बिजनेस आसमान पे छा गया आसमान पे छाना इसका मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर करना तो इसे बोलते हैं क्या टेक ऑफ तो टेक ऑफ के दो कंटेक्स थे एक है आपका प्लेन और दूसरा है सर आपका क्या बिजनेस अगला है सर टेक ऑन वेरी इंपॉर्टेंट ये भी डेली लाइफ में बहुत देखने को मिलता है टू फेस द चैलेंज और टू एक्सेप्ट इट किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हो जाना इसे बोलते हैं सर टेक ऑन मैंने बोला किसी को भी आई वॉन्ट टू टेक ऑन इन द गेम ऑफ चेस इसका मतलब है आई वॉन्ट टू टेक यू इन द गेम ऑफ चेस मैं आपको चेस में चैलेंज करता हूँ आप आ जाइए मेरे साथ चेस खेल लीजिए एंड आई नो आई विल विन द मैच कहने का मतलब सिर्फ ये टेक ऑन का मतलब क्या है चैलेंज करना पर मैं आपको चेस में चैलेंज नहीं कर रहा हूँ सो टेक इट इजी टेंथ है आपका टेक डाउन टेक डाउन का मतलब क्या है टेक सम डाउन किसी को नीचे लेके जाओ ये फिजिकल मीनिंग हो जाएगा बट टू बीट सम इसका मतलब है मान लीजिए कि मैं किसी से बहुत परेशान हो गया हूँ एंड आई वॉन्ट टू टेक हिम डाउन इसका मतलब आई वॉन्ट टू बीट हिम मैं उसे मारना चाहता हूँ मैं उसे पीटना चाहता हूँ तो टेक डाउन का मतलब क्या होता है सर पीटना पहला संदर्भ ये है दूसरा संदर्भ है टू टेक और राइट डाउन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने बोला यू कैन नॉट रीच यू कैन नॉट राइट ईच एंड एवरी पॉइंट इन द क्लास एक एक चीज़ आप क्लास में लिख नहीं पाएंगे सो यू टेक डाउन सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ही अपनी नोटबुक में लिखें तो टेक डाउन डाउन का मतलब लिखने से भी होता है 
और टेक डाउन का मतलब बीट सम्बन्ध भी होता है तो दो कंटेक्स आपके यहाँ पर कम्प्लीट होते हैं देखिए कुछ फ्रेजल वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ एक ही मीनिंग होता है पर कुछ फ्रेजल वर्ब्स दो मीनिंग्स एंड इवन मोर बहुत सारे मीनिंग्स भी कन्वे कर सकती हैं तो इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू टेक के क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं या किसी भी फ्रेजल वर्ब के क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं टेक टू नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज टेक टू टू बिगिन और फॉल इन द हैबिट ऑफ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखिए अगर आप किसी भी प्रकार की लत में पड़ जाते हैं या कोई भी इंसान किसी प्रकार की बुरी हैबिट में पड़ जाता है तो आप टेक टू का इस्तेमाल करते हैं टेक अप का इस्तेमाल कब किया जाता है जब कोई इंसान किसी भी क्लास को ज्वाइन कर लेता है कुछ नॉलेज को हासिल करने के लिए ये भी एक प्रकार की हैबिट है पर यह भी एक प्रकार की हैबिट है टेक टू एक बुरी हैबिट को अपनाने के लिए यूज किया जाता है और टेक अप नॉर्मल किसी चीज को अपनाने के लिए यूज किया जाता है तो ही टुक टू स्मोकिंग स्मोकिंग इज अ वेरी बैड हैबिट ही टुक टू स्मोकिंग एट एन अर्ली एज इसका मतलब टेक के साथ क्या लगाया मैंने टू का इस्तेमाल किया है तो इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू बात क्या हो रही है कंटेक्स क्या है नेक्स्ट आपका एक ईडीएम है काफी इंपॉर्टेंट टू टेक समवन अंडर योर विंग इसका मतलब क्या है किसी को प्रोटेक्ट कर लेना किसी को प्रोटेक्ट कर लेना और उसे एक्सपीरियंस देना मतलब किसी को अपनी छत्र छाया में रखना किसी को प्रोटेक्ट करना किसी को एक्सपीरियंस देना ताकि वो बहुत अच्छा इंसान बने उसे बोलते टू टेक समवन अंडर योर विंग अपनी छत्र छाया में रखना ऐसा बोला जाता है टीचर्स को पेरेंट्स बोलते हैं टीचर्स को कि आप इस बच्चे को अपनी छत्र छाया में रखना जैसे कि आपकी हैबिट्स हैं उसके अंदर वैसी हैबिट्स ही डालना तो इसका मतलब है इसे प्रोडक्ट कीजिए और इसे एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड कीजिए तो ये काफ़ी अच्छा ईडियम है टू टेक समवन अंडर यहाँ पर आप टेक के साथ अंडर का इस्तेमाल करते हैं वैसे जनरली टेक के साथ अंडर का इस्तेमाल नहीं किया जाता पर इस ईडियम में आप टेक के साथ समवन अंडर का इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट आपका है टेकन अ बैक टू बी सरप्राइज जैसे द पुलिस वर टेकन अ बैक मतलब पुलिस बहुत सरप्राइज हो गई जब उन्हें असल असली कातिल का पता लगा तो टेकन अ बैक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को किसी भी सिचुएशन को बहुत हैरानगी के साथ देखना सरप्राइज झलकेगा ऐसे सेंटेंसेस के अंदर तो टेक के साथ बैक नहीं टेक के साथ यहाँ पर क्या है अ बैक टेकन अ बैक का मतलब होता है टू बी सरप्राइज किसी भी चीज़ को सरप्राइज के साथ देखना पर टेक बैक का मतलब क्या होता है अपने प्रोमिस को छोड़ देना अपने प्रोमिस को त्याग देना या अपने वर्ड्स को वापस लेना टू टेक बैक वंस वर्ड ये बात क्लियर होनी चाहिए टेक बैक और टेक टेक एन अबैक में फ़र्क क्या होता है अब देख लेते हैं सर आपने इस सेशन को कितने अच्छे से समझा है तो क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने लेट अस टॉक अबाउट द सेंटेंस द सेंटेंस इज यू शुड नॉट मेक प्रोमिस एंड देन टेक दम डैश आपको प्रोमिस करने ही नीचे पहली बात हो और उसके बाद आपको उन प्रोमिस को वापस नहीं लेना चाहिए कहने का मतलब यू शुड नॉट मेक एंड टेक दम बैक तो आप प्रोमिस को वापस लेने की बात कर रहे हैं कह रहे हैं पहली बात तो प्रोमिस को करना नहीं चाहिए और उन्हें वापस भी नहीं लेना चाहिए मतलब तो प्रोमिस करते हो तो उसको निभाओ जरूर ठीक है तो टेक के साथ क्या लगाएंगे यहाँ पर बैक बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोमिस तो क्लियर हो जाना चाहिए टेक ऑफ का मतलब क्या होता है टेक ऑफ जब आपकी कंपनी प्रॉस्पर करती है और जब कोई प्लेन हवा में उड़ता है उसके लिए बोलते हैं टेक ऑफ ये बात क्लियर होनी चाहिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इज एलेक्स हैज टेकन डैश स्पेनिश बिकॉज ही विल बी मूविंग टू मैक्सिको नेक्स्ट ईयर कह रहा है कि एलेक्स ने सीखना शुरू कर दिया है स्पेनिश क्योंकि वो अगले साल मैक्सिको जा रहा है मैक्सिको जा रहा है तो उसे स्पेनिश आनी चाहिए इसलिए उसने स्पेनिश सीखना शुरू कर दिया है किसी भी अच्छी हॉबी को अपनाना टेकअप कहलाता है टू परस्यू समथिंग टेकअप कहलाएगा टेक ओवर का मतलब क्या होता है एकदम से कंट्रोल में आना मतलब किसी चीज़ को कंट्रोल करना किसी कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना टेक ओवर कहलाएगा टेक डाउन का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को नीचे लेके जाना टेक डाउन टेक डाउन टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है सर किसी चीज़ को रिजेंबल करना रिजेंबल का मतलब समझते हैं आप टू रिजेंबल समवन इसका मतलब है किसी पर्सन की तरह बिहेव करना तो इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू बढ़ते हैं आगे Tony takes Dash's older brother. They have very similar personality. इस सेंटेंस में बात हो रही है ओल्डर ब्रदर की टोनी बिल्कुल बिहेव करता है अपने ओल्डर ब्रदर की तरह दे हैव वेरी सिमिलर पर्सनैलिटीज उनकी पर्सनैलिटीज बिल्कुल सिमिलर हैं तो इस सेंटेंस में रिजेंबलेंस की बात हो रही है और रिजेंबलेंस की बात करेंगे तो आप यूज करेंगे क्या टेक आफ्टर बढ़ते हैं आगे 
Next is the firm was badly in need of restructure, restructuring when she took dash. कह रहा जो फॉर्म था यहाँ पर बात किसकी हो रही है कंपनी की बात हो रही है कंपनी को रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत थी मतलब कंपनी के अंदर कई सारी नई चीज़ें लाना ज़रूरी था जब उस लड़की ने उस कंपनी को अपने वश में किया कंट्रोल में किया तो जब उस लड़की ने टेक ओवर किया तो टेक ओवर कंपनी के केस में किया जाता है जब अपने अंडर कंट्रोल करना हो किसी चीज़ को तो टेक ओवर आपका राइट right आंसर रहेगा बढ़ते हैं आगे आर बिजनेस इज़ टेकिंग डैश वेरी क्विकली हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से क्या कर रहा है क्या सेंस निकल के आ रहा है जी हाँ ग्रो करने का हमारा जो बिजनेस है बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है तो ग्रो करने के लिए टेक ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है टेक ऑफ के दो मीनिंग होते हैं टेक ऑफ का मतलब ग्रो करना या प्लेन के कंटेक्स्ट में हवा में उड़ना बढ़ते हैं आगे जैक वॉन्ट्स टू मैरी डैश ऑन अ डेट ओ सॉरी जैक वॉन्ट्स टू टेक मैरी डैश ऑन अ डेट इसका मतलब है जैक चाहता है मैरी को डेट पर लेके जाना अगर आप किसी पर्सन को डेट पर लेके जाना चाहते हैं तो आप उसे बाहर लेके जाएंगे तो टेक समवन आउट ऑन अ डेट तो टेक आउट का मतलब क्या होता है टेक आउट का मतलब होता है बाहर लेके जाना बाहर लेके जाना टेक समवन आउट टेक इन का मतलब होता है अडॉप्ट कर लेना ए डी ओ पी टी एडोप्ट और टेक ओवर का मतलब कंट्रोल करना याद कीजिएगा बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इज जेना डिसाइडेड टू टेक डैश द नेबरहुड स्ट्री कैट इसका मतलब है जेना चाहती है नेबरहुड वाली जो स्ट्री कैट है स्ट्री कैट का मतलब जो आवारा बोल सकते हो आप गली की कैट है नेबरहुड की गली की कैट को अडॉप्ट करना चाहती है सेंटेंस में अडॉप्शन का सेंस है तो आपका आंसर आएगा टेक इन टेक इन का मतलब अडॉप्ट करना होता है द टेलर टुक टैश जॉय पेंट्स इतना ही याद कर लीजिए इतना याद क्या कर लीजिए समझ लीजिए अगर टेलर जॉय की पेंट को रख रहा है अपने पास तो किस लिए रखेगा उस पेंट को शॉर्ट करने के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि जॉय की पेंट है और जॉय पतला हो गया डाइटिंग कर रहा है तो जॉय की पेंट लूज हो चुकी होगी अब उसको टांका लगाने के लिए मतलब उसकी जो इंचज़ हैं कम करने के लिए वो टेलर अपने पास रखेगा तो टेक इन का मतलब एडॉप्शन भी होता है और टेक इन का मतलब किसी भी कपड़े को छोटा करना भी होता है तो यहाँ पर जो कंटेक्स्ट है कपड़ा या साइज छोटा करने से है तो टेक इन आपका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर नाइन्थ प्लीज़ लिसन केयरफुली एंड टेक डैश नोट्स इन योर नोटबुक्स कह रहा है कि मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनो और जितनी भी बातें हैं उन्हें अपने नोट्स और नोट्स को आप नोटबुक्स में लिखो तो यहाँ पर टेक के साथ क्या प्रपोजिशन लगाऊं जिसका मतलब लिखने से रिलेटेड हो तो टेक डाउन का मतलब क्या होता है सर लिखना टेक बैक का मतलब होता है सर अपनी बात को वापस लेना टेक ओवर का मतलब कंट्रोल में लेके आना और टेक ऑफ का मतलब बिजनेस के कंटेक्स में काफ़ी फ्लरिश करना होता है और प्लेन के कंटेक्स में हवा में उड़ना होता है तो इस सेंटेंस में टेक डाउन का इस्तेमाल करना होगा एनीज बेबी टुक डैश ब्रेस्ट फीडिंग ऑलमोस्ट इंस्टेंटली इसका मतलब है एनी के बच्चे ने बहुत ही जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग को अपना लिया मतलब किसी भी काम को अपनाना बहुत ही जल्दी उसके लिए क्या यूज़ करते हैं टुक टू देखिए टेक अप का मतलब क्या होता है किसी भी काम को शॉर्ट टाइम के लिए अपनाना उसे बोलते हैं क्या टेक अप टेक अप जैसे मैंने बोला ही टुक अप गिटार क्लासेस इसका मतलब उसने गिटार क्लासेस लेना शुरू कर दिया है ही टुक अप स्पेनिश इसका मतलब उसने स्पेनिश सीखना शुरू कर दिया पर इस सेंटेंस में इंस्टेंटली की बात हो रही है उसने बहुत ही जल्दी किसी चीज़ को पकड़ लिया ब्रेस्ट फीडिंग उसने लेना शुरू कर दिया एनीस के बेटे ने एनी के बच्चे ने तो इसका मतलब मुझे आंसर क्या देना चाहिए टुक टू इलेवन द पुलिस वर टेक एंड डैश वन दे केम टू नो दैट द रियल ब्रदर वॉज द एक्चुअल कल्परेट पुलिस हैरान रह गई जब पुलिस को पता लगा कि रियल ब्रदर ही एक्चुअल में कल्परेट था पुलिस वॉज टेकन अ बैक पुलिस वर टेकन अ बैक टेकन अ बैक का मतलब होता है टू टेक समथिंग विद सरप्राइज टू टेक समथिंग विद सरप्राइज किसी चीज़ को सरप्राइज से लेना शॉक लग जाना किसी बात को देख के उसे बोलते हैं क्या टेकन अ बैक सो इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू दोस्तों तो आज हम यही करेंगे डिस्कस आप ये 
जो भी पी हैं जो भी हम डिस्कस करते हैं क्लासेस के अंदर उन्हें डाउनलोड करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो आप लोग और टेलीग्राम चैनल का नाम है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश विद जतिन मदान जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा बाकी ज़रूर बताइए कि आपको आपके रिमार्क्स कैसे हैं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है और बहुत जल्दी फ्रेजल वर्ब्स के कुछ सेशंस को और लेने के बाद मैं नए सेशंस शुरू करूंगा वो कैबलरी के ही या क्लोज टेस्ट के जो भी होगा डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर बताइए कमेंट्स करके कि कैसे लग रहे हैं हमारे सेशंस आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं और इसी के साथ विदा लेते हैं मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर थैंक यू वेरी मच क्लास